Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada avec vous part. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chernobyl Light live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Igor, je dois te dire quelque chose. Je me de m'avoir demandé pourquoi les Rodons ne s'approchaient pas de nos visages. Je n'ai pas été totalement honnête avec toi. Ok, je t'écoute. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais Metsev a une technique pour les tenir à distance. Il possède une poudre étrange qu'il surnomme la poussière. Peu de personnes sont au courant de son existence, c'est un secret bien gardé. La poussière. Pourquoi tu ne m'en parles pas de ça Je viens faire réussir à te cerner. C'est-à-dire, un homme franc, respectable et un peu inadapté socialement. En bref, ça nous sera utile pour ta mission et tes traces, je te conseille d'en trouver. Eh bien, ce pot doit être vraiment spécial pour aussi bien fonctionner. Je devrais vraiment essayer d'en trouver. Tu fais bien. Je charge ça de plus vite. Georgi Semenov, le vieux Jack Frost, il doit te demander ce qui a bien pu lui arriver toutes ces années. Pour moi, travailler triple nord, mon amour, il doit certainement avoir une bonne raison, il a toujours été gentil avec nous. Ugh! <laughs> 
don't get it. We dispatched an entire squad to fly in here and escort this old fart just so he can dig through some papers? This old fart is more valuable to them than an entire battalion of grunts like you. Guess I'm in the wrong line of work, huh? Not at all, Sasha. I think you're exactly where you're supposed to be. Je suis surpris de voir ici. Tu es. Le 60 grand visage. Tu es bien le professeur Semenov, Georgi Semenov, de la centrale nucléaire de Vladimir Lenin. Lenin n'est plus, plus depuis bien longtemps, mais le centre est toujours là. Et, oui, c'est moi en effet. Je préférerais que tu baisses ton arme. C'est moi, Igor Kumunov. Je sais que ça fait maintenant 30 ans, mais tu ne me reconnais pas Igor, Tatiana, tu nous avais fait venir à Tchernobyl, c'est même toi qui nous avais aidé à obtenir un appartement. Ben oui, bien sûr, je me souviens maintenant, Igor et Tatiana, vous étiez comme les enfants, je n'ai jamais vu. Comment va-t-il Va-t-il, dis-moi. Qu'est-ce que tu amènes ici, professeur Est-ce que tu travailles vraiment pour les NAR tu sais ce qu'ils font dans la zone? Comment ils traitent les salmons de cils? S'il te plaît, Igor, ralentis. Tout ce qui m'intéresse, c'est la science. Ça a toujours été comme ça. Je laisse aux autres soins de s'occuper des broutilles administratives et la politique. Dans ce cas, que fais-tu ici exactement? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je me suis pas transformé en Dr. Mangel. Je tue la faune locale. Fauna. Ils sont très étranges et dangereux. Tu as dû tomber sur eux, je présume. Il existe des rapports qui datent d'avant la catastrophe de Tchernobyl. Il est essentiel que nous réunissions le moins d'informations disponibles. Et ça, quand son souffle, sinon il va commencer à avoir des deux. Il a probablement forcé le travail avec le Nord, du moins, c'est ce que je pense. Non, c'est lui, c'est le il est tout charmant et tout mi mielleux, je lui ferai pas confiance. Les hommes, oui. Ils semblent avoir un lien avec Tchernobylite. 
Vous êtes au courant. Vous voulez acheter un abélite. Vous avez l'occasion de nous courir peut-être comparer nos observations. Et qu'en est-il de soi, Igor Pourquoi es-tu ici C'est une zone réglementée. Comme tu le sais sûrement, ça fait une trentaine d'années que je n'ai pas vu Tatiana et j'ai comme l'impression d'avoir des trous noirs dans la même mémoire. Je n'arrive pas à me souvenir ce qui s'est passé à Nidazas. Je dois le trouver à découvrir ce qui nous est arrivé. Le réacteur numéro 4 était un vrai désastre. Certains de nos collègues ont payé plus fort pour cette expérience de malencontreuse. Voilà ce qui arrive quand on met des politiciens dans la tête de la science. Et Tatiana, c'est une véritable amour et ton ami Boris. Vous étiez inséparables, tous les trois. Vous vous appelez même les trois mousquetaires, tu t'en souviens? Écoute, mes gardes du corps ne vont pas tarder à venir me récupérer. Je ne veux surtout pas qu'ils te blessent, qu'ils commencent à poser des questions. Comment puis-je te contacter? Je te trouverai, mais n'en pas. Échec, Michael, tabarnak.
Howdy, Professor. Hi, Olga. Uh, I was sure they were, but it, that is almost. I mean, <sighs> it's not my kind. Hi, Olga. I'd be glad to. Actually. Hi, Igor. I trust. Yes. Uh, you. Yeah. I, I, you. I decide to win a off. I decide. Do you think you could find some time? <laughs> but I'll be. Perfect. Let's follow me. La discrétion parfaite. On arrête de danser. Now I'm going to teach you how to remain invisible when there's little je vais cover. Te montrer... It all depends on how quick and quiet te... you can be. When concealed, look for the next couvert, closest cover you're going. Observe the enemy, and once you see an opening, advance quickly while staying as low as you can. I'll play the role of your opponent. 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 Good job, Igor. Your chances of survival just increased. Hey, Igor. I'm glad you're learning these new moves so fast. It's important to keep improving. What's going on, Igor? 